कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी नो दैट इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर हम लोग ये सब जानते हैं कि एनर्जी के एक फॉर्म को ना हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हाउ एवर एनर्जी कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि एनर्जी जो है ना उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अब अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट यहाँ पर बहुत लंबा होगा कहता है द लिस्ट ऑफ कन्वर्सन्स ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर इज आलमोस्ट एंडलेस यहाँ पे जो लिस्ट हमारा तैयार होगा एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का वो लिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा वो आलमोस्ट एंडलेस है कभी ख़त्म नहीं होगा यानी कि आप यूँ कहिए कि यहाँ पे जो हमारा केमिकल एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इस तरह से और भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो हमारा लिस्ट होगा वो बिल्कुल एंडलेस होगा बहुत ज़्यादा लिस्ट हो जाएगा द इलेक्ट्रिकल सेल्स वी टॉक्ट अबाउट इन क्लास सिक्स हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल सेल्स की बात किया हुआ था क्लास सिक्स में वो क्या बताता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमको मिल रहा होता है किससे सेल से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हमको मिल रहा होता है एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी वहाँ पे केमिकल एनर्जी यूज हो रहा होता है और केमिकल एनर्जी के एक्सपेंस के वजह से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा होता है किसके हेल्प से तो इलेक्ट्रिक सेल के हेल्प से वी कैन देयर फोर से दैट दी सेल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए हम लोग ये यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेल्स हुआ करता है इलेक्ट्रिक सेल्स वो क्या होता है एक एग्जाम्पल है कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो सेल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ये हमारे यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यानी यहाँ पर जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होता है वो किसके वजह से तो केमिकल जो उसमें प्रजेंट है उसके वजह से इट वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट अलेसान्द्रो वोल्टा हु गेव अस द फर्स्ट प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ सच अ कन्वर्सन इन द ईयर सेवेंटीन हंड्रेड नाइन्टी हिज अरेंजमेंट इज नोन एज द वोल्टेक सेल अब देखिए यहाँ पे वोल्टेक सेल की बात आ गई कि सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट था और इटालियन साइंटिस्ट का नाम क्या था तो अलेसान्द्रो वोल्टा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग याद रखेंगे है ना फर्स्ट प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ सच ए कन्वर्सन आने की जो एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका सबसे पहले जो अरेंजमेंट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था तो इटालियन साइंटिस्ट अलेसान्द्रो वोल्टा और उसका जो अरेंजमेंट था उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे तो वोल्टेक सेल के नाम से जानेंगे और ईयर क्या था तो सेवेंटीन अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है किसके लिए तो वोल्टेक सेल के लिए वो सेटअप यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे एक हमारा एक कंटेनर है और एक कंटेनर हमारा किस किसका है तो ये ग्लास का कंटेनर हमारा होता है ठीक है ग्लास का और इसके अंदर यहाँ पे रॉड रखे हुए हैं आप देखिए एक तरफ जिंक रॉड है दूसरे तरफ हमारा क्या है ना कॉपर रॉड है और यहाँ पे जो लिक्विड लिया गया है ये हमारा क्या है डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है ना एस टू एस ओ फोर हुआ करता है ओके और ये जो हमारा यहाँ पर रॉड है जिंक रॉड और कॉपर रॉड इसको हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानेंगे तो इलेक्ट्रोड्स के नाम से जानेंगे अब इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हम यहाँ पे वायर के हेल्प से अगर बल्ब को कनेक्ट कर दें तो ये बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देता है तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है आइए इसको हम यहाँ पर थोड़ा रेड आउट कर लेते हैं कहता है वेन टू रॉड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर नोन एज इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ सोलूशन ऑफ डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड देर आर केमिकल रिएक्शंस विद इन द सिस्टम यहाँ पे जो सिस्टम हमारा तैयार होता है यहाँ पे क्या हो रहा होता है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है अब केमिकल रिएक्शन की वजह से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होता है इट इज दिस रिएक्शन दैट हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी अब यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है उसी के वजह से हमारा क्या मिल रहा होता है केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा होता है वेन वी कनेक्ट इट्स टू रॉड्स टू अ टॉर्च बल्ब और एल ई डी यूजिंग मेटल वायर्स अ करेंट फ्लोज एंड द बल्ब और एल ई डी लाइट्स अप यहाँ पर जो हमारा बल्ब और एल ई डी होगा वो क्या होगा ना 
ग्लो करने के लिए शुरू कर देता है द वोल्टेज सेल कैन देयर फोर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इस तरह से हमारा जो वोल्टेज सेल है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स की तरह काम कर रहा होता है अब यहाँ पे जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है अब वोल्टेज सेल के अंदर इसके बारे में हम लोग डिटेल से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये जो हमारा जिंक रोड है ना यहाँ से क्या हो रहा होता है यहाँ से जिंक के एटम्स निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके ये हमारा जिंक का यहाँ पर आयन्स बना करता है प्लस प्लस ओके और यहाँ पर जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला हुआ करता है एच राइट ये भी क्या होता है ना टूट रहा होता है हमारा यहाँ पे किस में तो हाइड्रोजन आयन में आने के हाइड्रोजन प्लस और साथ ही साथ यहाँ पे SO4 माइनस माइनस में हमारा टूट रहा होता है अब ये जो हमारा जिंक के आयन्स यहाँ पे हैं वो जिंक के आयन्स और ये सल्फेट आपस में रिएक्ट करके हमारा क्या बनाया करते हैं यहाँ पे जिंक सल्फेट जेड बनाया करते हैं ओके okay, ये हमारा एक थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ और ये जो हाइड्रोजन के आयन है ना ये हाइड्रोजन के आयन किधर मूव करते हैं ये कॉपर की ओर मूव करते हैं और यहाँ पे वो एस टू गैस के रूप में बनके रिलीज हो जाते हैं ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी रखना है ध्यान में और जो बेसिकली हमको यहाँ पर डिटेल्स में जो है वो हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे और यहाँ पर जो जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर इस वायर के थ्रू इस वायर के हेल्प से इधर से ट्रैवल कर रहा होता है किधर तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर ट्रैवल कर रहा होता है अब चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो यहाँ पे करंट हमारा जनरेट हो जाता है और इसके वजह से ये जो हमारा बल्ब है ना ये क्या होता है ना ग्लो करने के लिए शुरू कर देता है तो चलिए ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया है 